ഇന്ന് നമുക്ക് റോയൽ ഫലൂദ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ റോസ് സിറപ്പിന് പകരം സ്ട്രോബെറി സിറപ്പും സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ മാംഗോ ആപ്പിൾ ബനാന അനാർ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല വണ്ണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിയ സീഡ്സ് എടുത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിയ സീഡ്സിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് സേമിയ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ സേമിയം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പാൽ കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി കുറുക്കിയെടുത്ത പാലിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പാലൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച സേമിയ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സേമിയക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി സേമിയ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് കട്ട കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ തണുത്ത പാലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജെല്ലി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ജെല്ലി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു തരിയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പോയി കിട്ടണം ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫലൂദ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ജെല്ലി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിയ സീഡ്സ് 
അപ്പം ഈ ജെല്ലിയും ചിയ സീഡ്സും ഒക്കെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അധികമായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം ഇനി സേമിയും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മിൽക്ക് സേമിയുടെ ആവശ്യമില്ല മിൽക്ക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം ചേർക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും ജെല്ലിയും സിറപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ